ये सब कहा गए इतनी शीघ्रता से कहा जा रहे हो बालक पकड़े ही गए श्रीमान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन चोरों को पकड़कर हमारा धन बचा लिया <laughs> श्रीमान लाइए हमारे पण हम चलें। अरे चोरों ये कौन है पुत्री है हमारी और इसी के विवाह के लिए एक एक पण एकत्र कर रहे हैं हम तो लाइए हमारे पण चल छोड़ो मुझे चल तुम ये उचित नहीं कर रहे हो पुत्री की चिंता थी ना तुम्हें अब दूर कर दी ले जाओ उसे मल सुविधा को छोड़ दो अन्य था अन्य था क्या अन्य था सिर्फ कहने के लिए मल रह जाओगे तुम मल त्याग करने के लिए भी दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें अच्छा और कौन करेगा हमारी ये दशा तुम ही बता दो चंद्र कभी सोचा भी नहीं था कि चंद्र का आकार इतना छोटा होगा चंद्र का आकार नहीं उसका प्रहार देखा जाता है मित्र चंद्र छोटा भले पर आकार में लाखों गुना बड़े सूर्य पर ग्रहण लगा देता है सुना है जहां चार बर्तन हो वहां आवाज होती ही है और जहां ब्राह्मण इकट्ठा हो जाए वहां वाद विवाद होना निश्चित है परंतु आश्चर्य यहां सब मौन है लगता है मगध के ज्ञानी तक्षला के तेज के समक्ष असहाय है तो मेरी आपसे विनती है चाणक्य कि आप अपने ज्ञान के तेज से भगत की मंद बुद्धियों को प्रकाश दें हम सब राज सभा में हैं तो बताइए राजा क्या होता है राजा शब्द के प्रारंभ में ही रज आता है रज अर्थात माटी के कण इसलिए जो धूल से उठे वो राजा जो धरा से जुड़ा हो वो राजा जैसे माटी के कई कण मिलकर एक भवन का निर्माण करते हैं उसी प्रकार जो प्रजा से बने वो राजा इसलिए एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि वो सदा अपनी प्रजा से जुड़ा रहे क्योंकि मगध के ज्ञानियों की तक्षला मगध की किस दिशा में पड़ता है 
तभी मुझे लग रहा है आज सूर्य पश्चिम से होगा आचार्य चाणक्य ने तो गंगा के तट पर बसे मगध में अपनी सोच की उल्टी गंगा बहा दी आचार्य आपकी सोच और विचार दोनों अनुचित है राजा का सत्य मगध की सभा आपको बताएगी मतलब राजा क्या है राजा इस धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप है राजा से ही राज्य और राज्य से ही प्रजा है राजा से बढ़कर इस धरा पर और कोई नहीं है राजा प्रथम पूजनीय और सम्मानीय राजा वो जड़ है जिस पर राज्य रूपी वृक्ष पनपता है सम्राट आप भगत की जड़ हैं तो जनता का यह कर्तव्य है कि वो आपको आनंदित और प्रसन्न रखे मतलब कोई इससे विपरीत सोच रखता हो तो उसे क्या कहेंगे आ, तो वो कोई मति खोया हुआ मूर्ख होगा या मनोरंजन करने आया कोई विदूषक यदि तुम सब मुझे चित्त करके इस चक्र को पार कर सके तो ये धन तुम्हारा यदि बल है तो आगे बढ़ो पढ़ा रहा है ये आचार्य <laughs> समझ ही गए हो गए आचार्य मगध में आपकी सोच का यही मूल्य है उपहार अपमान इस सभा में आने से पूर्व ही मुझे अनुमान था सम्राट कि इसका आयोजन क्यों किया गया है मूर्ख ब्राह्मण फिर भी चलती अग्नि में हाथ देने चले आए जब देश जलने का संकट सर पे हो सम्राट तो हाथ जलने की चिंता भला किसे होगी आप अपनी इस सभा में मेरा कितना भी परिहास उड़ाना चाहे उड़ा लीजिए मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करना चाहते हैं कर लीजिए मैं उसके लिए सज्ज हूं क्योंकि आज यहां उद्देश्य मेरे मान का नहीं राष्ट्र के सम्मान का आज मैं यहां जो भी कहने आया हूं उसका सीधा संबंध भारत से है मगध से है और स्वयं आपसे है सम्राट धनानंद अच्छा मगध और मेरे विषय में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता बड़ा ही रुचिकर प्रस्ताव है ये 
बताओ ब्राह्मण बताओ अब ये खेल समाप्त हो ही जाना चाहिए मैं तो कहता हूँ चंद्र को इनके दांत तोड़ देने चाहिए मल्ले खा नहीं पाएंगे तो रह नहीं पाएंगे एक गुस्सा पड़ता ना बात तुम्हारे टूटते ऐसे कैसे टूटते चंद्रगुप्त है ना बालक के हाथों बंद के क्यों मल्लो का अपमान करवाते हो अब ये खेल यही समाप्त करे या फिर कोई और भी शेष है बंधु तो अभी प्रारंभ हुआ है बालक ये कोई खेल नहीं है सम्राट अभी तू एक महत्वाकांक्षा है जो मगध समेत समस्त भारत को अपना खिलौना बनाने को उत्सुक है एलेक्सेंडर की मृत्यु के पश्चात उसका सेना नायक सेल्यूकस न केवल मगध अभी तू समस्त भारत के भूमंडल पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट है उसने पौरव नरे गुरु की हत्या कर दी है और गौरव राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया है परंतु सर्प का उधर केवल इतने से शांत नहीं होगा सम्राट शीघ्र ही उसकी दृष्टि मगध साम्राज्य पर भी पड़ेगी और उसके पश्चात शनय शनय शेष भारत पर भी अपना आधिपत्य जमा लेगा वो कब कब समझोगे भोले ब्राह्मण भारत नाम का कुछ अस्तित्व में है ही नहीं क्या है यह अखंड भारत का स्वप्न जिसके नाम में ही खंड हो वो भला एक कैसे हो सकता है अखंड भारत का स्वप्न लिए भगत के द्वार पर भिक्षुक बनकर चले आए याद भी है इस भूखंड में कितनी जातियां हैं कितनी भाषाएं हैं कितनी बोलियां हैं कितने राजा हैं जहां जन्म कर्म धर्म भाषा बोली रीतियों के अनगिनत हिस्से हो वहां एकता केवल एक किस्सा है ब्राह्मण केवल एक किस्सा किसी से भी पूछ कर देख लो कि उसकी जन्मभूमि क्या है इतने उत्तर मिलेंगे कि गिन नहीं पाओगे कोई कहेगा अंग कोई कहेगा बंग कोई कहेगा चोल कोई काशी कोई मथुरा कोई अयोध्या किसी को कभी कहते सुना है कि भारत उसकी जन्मभूमि है नहीं जहां हर कोस पर पानी और हर सात कोस पर वाणी बदले वो भूखंड कभी एक हो ही नहीं सकता सम्राट सूर्य के प्रकाश में भी सात रंग होते हैं परंतु वो जब एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं तभी उनके तेज से सूर्य चमकता है संगीत में सहस्त्रों राग रागिनिया होती परंतु जब वो एक दूसरे से मिलती है तभी समग्र संगीत की रचना होती है सैकड़ों घुघरुओं की छनक मिलकर एक फाइल का निर्माण करती है भिन्न तंत्र भिन्न अंग होते हुए भी शरीर एक होता है वो तेज किस काम का जो वर्षा की कुछ बूंदे पड़ते ही सात भागों में विभाजित हो जाए एक स्वर यदि हुंकार भरे तो सारा संगीत बेसुरा हो जाता है एक घुंघरू एक घुंघरू यदि विद्रोह कर दे तो पैरों की पायल कंटक बन जाती है अरे यहां तो मनुष्य का जीवन भी चार भागों में बांटा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसे एक सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़े वो एकता किसी काम की नहीं 
जानते हो एकता क्या है एकता धन से होती है धन से ही अधिक धन कमाया जा सकता है और धन से ही धर्म साधा जाता है धन से सारी कामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। धन है तो मोक्ष की किसे आवश्यकता इसलिए मगध एक है मगध ही राष्ट्र है क्योंकि यहां सब कुछ धन से है धर्म धन जाति धन बोली धन आनंद धन इसलिए मगध को किसी से कोई संकट नहीं ब्राह्मण तुम्हारी चिंता व्यर्थ है मगध था है और रहेगा परंतु जिसने महाराज पुरु की हत्या कर दी वो सैल्यू कर... नहीं समझे मूर्ख ब्राह्मण पुरु की हत्या भी धन के कारण हुई यत्र तत्र सर्वत्र धन है मैं हूं मगध है अब समझे उसे ल्यूकस कभी अपना पन मगध की ओर नहीं खोलेगा क्योंकि उसका उदर मगध ने पुरु की बलि से भर दिया है और पुरु ही क्यों कोई भी मेरे या मगध के मध्य आया तो हटा दिया जाएगा तुम्हें खेलते देख बड़ा आनंद आया सोचा तो थोड़ा आनंद मैं भी ले लू सीधी सी चुनौती है बालक मेरे सामने से निकलकर दिखाओ और मैं हार मान लूंगा मैं तुम्हारे सामने से निकलूंगा अवश्य पर तुम्हें हराने के पश्चात हा मैंने ही पुरु का अंत किया और ये सब मैंने अपने समाज के लिए किया वो क्षत्रिय पुरु हम नापित नंदों को अपने प्रभाव से दबा देना चाहता था और मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि नंदवंशी सर्वश्रेष्ठ है एक सम्राट की ऐसी सोच देखकर दुख होता है तुम्हें अपने नापित सम्राट होने पर अभिमान है ना धनानंद होना भी चाहिए क्योंकि संघर्ष करके विषम परिस्थितियों से लड़कर तुम सम्राट बने थे मानता हूं कि तुम्हारी जाति को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला बुरा हुआ परंतु बुरा करने से बुरा ठीक नहीं हो जाता धनानंद तुम्हें सम्राट बनाया था तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी जाति ने नहीं परंतु तुम अपनी जाति अपने समुदाय की भावना को इतना बलपूर्वक पकड़कर बैठे रहे कि अपने सम्राट होने के सभी कर्तव्य सभी उत्तरदायित्व तो भुला बैठे तुम्हें तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था अपने समाज अपनी प्रजा के समक्ष उन्हें तुमसे प्रेरणा मिलनी चाहिए थी कि यदि उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें कर्म करना चाहिए परंतु तुम तो सबको असुरक्षित कर बैठे धनानंद उन कर्मों को ही भुला बैठे जिनके कारण आज तुम सम्राट हो इस सिंहासन पर विराजमान हो जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई धिक्कार है इसी सोच पर भूल मेरी है जो मैं इतना बड़ा स्वप्न लेकर इतनी छोटी सोच वाले राजा के पास आया सोच पर इतना अभिमान कि मेरी सोच को धिक्कारा तूने
भगवान है ना अपने ज्ञान पर महाज्ञानी इस शिखा पर जो तेरे ज्ञान का प्रतीक है यही वो शिखा है ना जिसे देखकर सभाओं में तुझे सम्मान मिलता है आज तुझे ज्ञात होगा कि तेरा और तेरी शिखा का वास्तविक स्थान क्या है मानी प्रतीक्षा करते हैं मगध के द्वार पे मेरी कुछ पाने के लिए मेरे चरणों में झुकते हैं कुछ पणों के लिए आचर फैलाते हैं भीक्षा मांगने के लिए बड़ा ज्ञानी बनता है इतना भी ज्ञान नहीं कि भिक्षा के लिए झुकना पड़ता है उठाओ उठ तेरे अखंड भारत की सोच के दमन के लिए ही मैंने इस सभा का सृजन किया ताकि तेरे साथ साथ यहां हर कोई ये देख ले कि मैं धनानंद एक विशाल तेजस्वी महानदी हूं और तू तू केवल एक माटी का कण है जो किनारे पर रहकर मेरी चरण वंदना तो कर सकता है किंतु यदि मार्ग में आया तो बहा दिया जाएगा मृत्यु के पश्चात ये आभूषण तुम्हारे किस काम का अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूं मगध है कोई विदेशी नहीं जब किसी व्यक्ति का अहंकार उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाए बस उसी दिन उसी क्षण से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है याद रख धनानंद तट बनकर नदी की रक्षा करने वाला माटी का कण यदि ठान ले तो चट्टान बनकर उसी नदी का मार्ग रोक भी सकता है आज का दिन अपनी स्मृति में रेखांकित कर ले धनानंद क्योंकि ये दिन तुझे उस दिन अवश्य स्मरण आएगा जिस दिन मैं तुझे राजा से रज बनाऊंगा जो सोच विकास का संबल होती है अब वही सोच शस्त्र बनकर तेरा नाश कर देगी धनानंद किस शिखा का तूने आज अपमान किया मैं आचार्य विष्णु गुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का सबूल नाश कर दूंगा धनानंद तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बैठाऊंगा योग्य शासक को बैठाऊंगा जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक अपनी यह शिखा बांधूंगा नहीं भारत केवल एक देश होगा और एक ही होगा उसका सम्राट एक ऐसा सम्राट जो तेरे जीवन पर सदा के लिए ग्रहण लगा देगा धनानंद जो एक नए युग का प्रारंभ करेगा तेरे अंत के साथ